அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற தலைப்பு மல்டிப்ளையர் இதை கொடுத்தவர் ஆர் எஃப் கான் எப்போனா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் இவர் கொடுத்தது என்னென்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஜூன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் ஒரு எக்கனாமிக் ஜேர்னலில் அவர் ஒரு ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு த ரிலேஷன் ஆஃப் ஹோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இதில் தான் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் அப்படிங்கிற கான்செப்டை சொல்லிக்கிறாரு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா பிரைமரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் மொத்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது அதான் ரேஷியோ ஆஃப் ஏ சேஞ்ச் இன் டோட்டல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு தி பிரைமரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது டிரைனேஜ் டிகிங் ரோட்ஸ் பில்டிங் இந்த மாதிரியான வேலைகளை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அப்படி மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் அதன் மூலமா ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி உற்பத்தியும் அதிகமாகும் கன்சியூமர் கூட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வளர்ச்சி பெறும் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது இவருடைய கான்செப்ட் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ்ல வளர்ச்சி ஏற்படுது அதிகமான டிமாண்ட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மிஷின்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஏற்படுது இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டருடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஃபர்தர் இட் ஆட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் டெர்சரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எது அப்படின்னா பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் ட்ரேட் டிரான்ஸ்போர்ட் இதுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது ஸோ இதுதான் ஆர் எஃப் கான்ஸுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல அதாவது டுவெண்ட்டி நைன்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச அந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை உலகம் முழுவதும் இருந்தது இதுக்கு ஒரு தீர்வா கொடுத்தது யாருன்னா ஜே எம் கீன்ஸ் அவரை தான் நம்ம மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் உடைய ஃபாதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல ஏற்பட்ட கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கான காரணம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி ஜே பி சே அவருடைய கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் அவருடைய கான்செப்ட் என்னன்னா சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொன்னா பொருட்களுக்கான தேவையை அழிப்பே உருவாக்கி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இன்கமா போய் சேரும் ஏன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதனுடைய சர்வீஸ் அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல கொடுக்குறாங்க அப்படி ப்ரொடி ப்ரொடக்ஷன்ல அவங்களுடைய சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்காக ரெமூன்ரேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது அந்த ரெமூன்ரேஷன் ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்கமா போகுது ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்கம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்தரா அவங்க செலவு பண்றாங்க ஸோ எவ்வளவு பொருள் அவங்க தயாரிச்சிருப்பாங்களோ அதுக்கு இணையான வருமானம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுறதுனால அந்த வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த பொருட்களை அவங்க வாங்கிடுவாங்க ஸோ பொருட்கள் அங்க வித்துரும் அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லிக்கிறாரு ஜே பி சே இது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்க்கு முந்தைய காலங்கள் வரையிலும் செயல்பட்டு வந்தது பட் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல இது என்ன ஆச்சுன்னா உலக பெருமந்தம் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு காரணமும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உலக பெருமந்தம் அந்த நிலையில ஏற்பட்டிருக்குது எப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒய் இன்கம் சி கன்சம்ஷன் எஸ் சேவிங்ஸ் இன்கம் ஆயிரம் ரூபாய் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்காக அந்த ஃபேக்டர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய இன்கம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதுல கன்சம்ஷன் அந்த ஆயிரம் ரூபாயில அப்படியே செஞ்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது ஜே பி சே உடைய கருத்து ஆனா என்ன பண்றாங்கன்னா மக்கள் வர ஆயிரம் ரூபாயில ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் செலவு செய்யறாங்க ரிமைனிங் டூ ஹண்ட்ரட் அவர்களுடைய சேமிப்பு அப்படியே இருக்குது சோ இது தொடர்ச்சியாக உலகம் முழுவதும் நடக்கும் பொழுது அந்த இருநூறு ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் அப்படியே தேக்கமா சந்தையில நின்று போயிருது சோ இது விற்கப்படாம அப்படியே இருக்கும் பொழுது அங்க ஒரு கேப் விழுகும் இன்கம்க்கும் கன்சம்ஷனுக்கும் இடையில ஒரு கேப் விழுந்துகிட்டே போகும் ஸோ இந்த கேப் ஃபைனலா என்ன பண்ணுது ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன் பிசினஸ் சைக்கிள் டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம் பூம் பீரியட் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைய உருவாக்குது ஸோ இது ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்காம செஞ்சிரும் தென் இன்கம் கிடைக்காம செஞ்சிரும் எக்கனாமிக் க்ரோத்தே ஸ்லோ டவுன் ஆயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தான் ஜே எம் கிங்ஸ் இதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்குறாரு ஸோ அவர் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கும் போது அவர் டெவலப் பண்ணனது தான் ஆர் எஃப் கான்ஸ் உடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் மல்டிப்ளேயரை இவர் சில மாடிபிகேஷன் செஞ்சு அது என்ன பண்றாருன்னா இன்கம் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளேயர் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல வெளியிடுறாரு ஸோ இவர் சொல்றது இன்கம் அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளேயர் எப்பனா அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் அப்புறமேல அவர்
இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றமானது நாட்டினுடைய வருமானத்துல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இங்க நம்ம இன்கம் ஒய் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல சேஞ்ச் இன் இன்கம் டெல்டா ஒய்னு சொல்றோம் சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெல்டா ஐன்னு சொல்றோம் ஸோ மல்டிப்ளையர் கே ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் பை டெல்டா ஐ இந்த டெல்டா ஒய் சேஞ்ச் இன் இன்கம் எதன் மூலமா ஏற்படுதுன்னா டெல்டா ஐ மூலமா ஏற்படுது ஸோ அதனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க வேல்யூ ஆஃப் த மல்டிப்ளையர் எதை பொறுத்து இருக்கும்னா எம்பிசிய பொறுத்து இருக்கும் MPC is marginal propensity to consume. That is nothing but delta C by delta Y. That is, we are going to do anything we are going to do anything that is marginal propensity to consume. So, marginal propensity to consume is going to be a good thing. It is going to be a good thing. It is going to be a good thing. So, multiplier value, K value, it depends on the marginal marginal propensity to consume. Now, we will say, if multiplier value is more than MPC, then it will be more than MPC. If multiplier value is more than MPC, then it will be more than MPC. That's why we will say, the value of multiplier depends on MPC. That's why we will say, the value of multiplier depends on MPC. The value of multiplier depends on MPC. That larger MPC gives larger multiplier, smaller MPC gives smaller multiplier. That is the multiplier effect. This is the increase in spending increases national income. We have a lot of income in the first place. This is the national income. So, the increase in spending increases national income and consumption. இது எதை விட அதிகமா இருக்கும் அந்த இன்க்ரீஸ் இன் நேஷனல் இன்கம் அண்ட் கன்சம்ஷன் அது எதை விட அதிகமா இருக்கும்னா இன்ஷியலா நாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா அதைய விட கே மடங்கு அதிகமா இருக்கும் சோ அந்த கே மடங்கு அப்படின்னு சொல்றது அதாவது கே டைம்ஸ் மெனி டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல அந்த மெனி டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது எத்தனை மடங்குனா கே டைம்ஸ் கேங்கிறது இங்க நம்ம சொல்றது மல்டிப்ளையர் இந்த மல்டிப்ளையர் கான்செப்ட Comparative and Static Concept அப்படின் நம்ம சொல்லுவோம் அது என்னது Comparative and Static Concept அப்படினா Static Concept அப்படிங்கிறது Static நாம் மாற்றம் இல்லாதது Unchanged அப்படின் சொல்லுவோம் There is no change அதாவது Fluctuations கிடையால் ஒரு புரலாதாரம் வலச்சி அழைஞ்சுகிட்டிருக்குது அது நோடைய நிலையில மாற்றங்கள் கிடையாது வழக்கமாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குமோ அதுவே நடந்துகிட்டு இருக்குது எம்பிசி வேல்யூல மாற்றம் கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டினியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல மாற்றம் கிடையாது சோ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கும் தெர் இஸ் நோ மோர் சேஞ்ச் அதை ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் கம்பேரிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல இருந்து ஃபர்தர் இன்னொரு ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனுக்கு இடைப்பட்டதுல என்ன சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம கம்பேரிட்டிவ் அனலைஸ்ல சொல்றோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கீழே இருக்க ரெட் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி அடுத்த வீடியோட தகவலை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது how much an endogenous variable changes in response to a change in some exogenous variable இதுல endogenous variable னா என்ன exogenous variable னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் एग्जांपल இப்போ Law of demand உங்களுக்கு தெரியும் அதுல லா ஆஃப் டிமாண்ட்ல நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டிமாண்ட் அப்படின்னு சிலதெல்லாம் பாத்திருப்போம் அதாவது கன்சியூமருடைய டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு பாத்திருப்போம் இப்போ கன்சியூமருடைய டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏற்படக்கூடிய மாற்றமானது ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன்லயும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இங்க ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன் அப்படிங்கிறதுல நம்ம சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் ஆர் சேஞ்ச் இன் சப்ளை அதான் நம்ம எண்டோஜினியஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸோஜினியஸ் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது இங்க அந்த ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது ஃபேக்டர்ஸ்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அதாவது கன்சியூமருடைய டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அந்த டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது கண்டிப்பா ஈக்லிபிரியம் கொஸ்டன்லயும் சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் சோ இதுல டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எக்ஸோஜினியஸ் வேரியபிள் அண்ட் தட் Changes in demand or supply in that equilibrium position that we call it as endogenous variable. Say another example, not the money supply change, and the change is exogenous variable. 
அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல சேஞ்சஸ் ஏற்படும் அதை என்டோஜீனியஸ் வேரியபிளா சொல்லலாம் சோ இங்கேயும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சேஞ்ச் இன் அதாவது எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இன் என்டோஜீனியஸ் வேரியபிள் சேஞ்சஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஏ சேஞ்ச் இன் சம் எக்ஸோஜீனியஸ் வேரியபிள் இதுல எக்ஸ் வேரியபிள் சேஞ்சஸ் பை ஒன் யூனிட்ஸ் காஸ் அனதர் வேரியபிள் ஒய் டு சேஞ்ச் பை எம் யூனிட்ஸ் எம் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் மல்டிப்ளையர் இதுல ஏற்படக்கூடிய அதாவது முதலீட்டில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றமானது வருமானத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எந்த அளவுக்கு வருமானத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்தும்னா எம் அளவுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது எம்ங்கிறது மல்டிப்ளையர் தட் இஸ் கே வேல்யூ கே மடங்கு வருமானத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சோ இதத்தான் கீன்ஸ் என்ன சொல்லிக்கிறாருனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் அல்லது இன்கம் மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு அதாவது பொருளாதாரத்துல நம்ம முதலீட்டை அதிகப்படுத்துறோம் அந்த முதலீடு அதிகப்படுத்துறது என்னன்னா வருமானத்தை அதிகப்படுத்துறது இதான் சிம்பிளா ஒரு லைன்ல இது சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் முதலீட்டை நம்ம அதிகப்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பா அது பொருட்கள் உற்பத்தியை செய்யும் உற்பத்தி எப்படி செய்யும்னா இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அதன் மூலமா பொருட்கள் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தும் வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த ஃபேக்டர்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம வருமானத்தை கொடுப்போம் அது குடும்பங்களுடைய வருமானமா போய் சேருது அந்த குடும்பங்கள் அந்த வருமானத்தை வச்சு செலவு பண்ணுவாங்க அந்த செலவு செய்யக்கூடிய மீண்டும் மற்றொருவருடைய வருமானமா போய் சேரும் தொடர்ச்சியாக இது போல வருமானம் பெருகி கொண்டே போகும் எந்த அளவுக்கு அந்த பொருளாதாரத்தில் வருமானத்தை பெருக்குது அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் கே டைம்ஸ் அப்படிங்கறதான் இதனுடைய கான்செப்ட் சோ இத மறுபடியும் ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லலாம் அதாவது என்ன தேவை அதாவது கீன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் கொடுக்கறதுக்கு நாட்டுல அப்படி என்ன தேவை வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்க்கு முன்னால கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் ஜே பி சேவுடைய ஐடியா சப்ளை கிரியேட் சிட்ஸ் ஓன் டிமாண்டுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கும் அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததே எதுக்காகனா சப்ளைக்கு சோ உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதற்கான தேவைய அதுவே உருவாக்கிக்கும் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய ஆழ்ந்த ஒரு கருத்து அது தேர்ட்டிஸ்ல அதனுடைய முக்கியத்துவம் குறையுது அதுக்கப்புறமே பாத்துட்டீங்கன்னா நாடே பொருளாதாரம் மந்த நிலையில இருக்குது அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கறதா தான் ஜே எம் கீன்னு சொல்றாரு அப்பதான் அவரு என்ன சொல்றாரு முதலீடு செய்யணும் அந்த முதலீடு செய்யறது அந்த மாதிரியான ஒரு மந்த நிலையில எந்த ஒரு தனியாரும் முதலீடு செய்யறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க ஏன்னா தனியாருடைய முதலீடுகள் எல்லாமே தூண்டப்பட்ட முதலீடு அதாவது இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது அவர்களுடைய முதலீட்டை தூண்டுது அப்படின்னா லாப நோக்கு தான் முதலீட்டை தூண்டுது ஒரு விஷயத்துல லாபம் வருதுன்னா முதலீடு செய்வாங்க லாபம் வரலைன்னா முதலீடு செய்ய மாட்டாங்க ஆனா அந்த இடத்துலயும் முதலீடு செஞ்சா மட்டுமே பொருளாதாரத்துல மீண்டும் வேலை வாய்ப்பையும் வருமானத்தையும் பெருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அதை கீன் சொல்லிக்கிறார் அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர்ல அந்த முதலீட்டை யார் செய்வானா கவர்மெண்ட் தான் செய்யும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் தான் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டியில இருக்கக்கூடியது சோ அந்த முதலீட்டை செய்யக்கூடியது கவர்மெண்ட் அதைத்தான் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரி ஆல் த இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம் டோ நாட் கோ டு இன்க்ரீஸ் இன் கன்சம்ஷன் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இன்க்ரிமெண்ட் இன் இன்கம் அதாவது வரக்கூடிய வருமானம் முழுவதும் செலவிற்கே போவது கிடையாது அதுவும் வருமானத்துடைய அளவுக்கே நம்ம செலவு செய்யறது கிடையாது அப்ப வருமானம் நூறு ரூபாய் வருது செலவு ஒரு எண்பது ரூபா நடக்குதுன்னா இருபது ரூபா அளவுக்கு அங்க கேப் இருக்குது அந்த இருபது ரூபா சேமிப்பா போயிருது சோ இது போலவே தொடர்ச்சியாக அந்த இடைப்பட்ட பகுதி அதாவது கேப் அரைஸ் பிட்வீன் இன்கம் அண்ட் கன்சம்ஷன் தொடர்ந்து நடஞ்சுகிட்டே இருக்குது அதாவது அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் கன்சியூம்டு நூறு ரூபாய் அளவுக்கு அவுட் புட் தயாரிச்சிருக்கிறாங்க ஆனா அதை கன்சியூம் பண்ணது வெறும் எண்பது ரூபா அளவுக்கு சோ ரிமைனிங் இருபது ரூபா அளவுக்கு பொருட்கள் தேக்கம் அடைஞ்சுகிட்டு இருக்குது இந்த இருபது ரூபா அளவுக்கு பொருட்கள் தேக்கம் அடைகிறது தொடர்ந்து நடைபெறும் பொழுது பொருளாதாரத்துல ஒரு மீண்டும் மந்த நிலை வேலை வாய்ப்பு குறையிறது வருமானம் குறையிறது ஏற்படும் சோ அதை சரி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மீண்டும் முதலீடு செய்யணும் அந்த முதலீடு யார் செய்யணும் கவர்மெண்ட் தான் செய்யும் அதுதான் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது கீன்சுடைய கான்செப்ட் அதுக்காக அவர் கொடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் இன்கம் மல்டிப்ளையர் அதாவது கீன்ஸ் பிலீவ் தட் த இனிஷியல் இன்கிரிமெண்ட் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு முதலீடு செய்யும் பொழுது அந்த முதலீடு அடுத்த வருமானத்தை பல மடங்காக பெருக்கும் அந்த பல மடங்குங்கிறது மல்டிப்ளையர் அதாவது கே மடங்காக பெருக்கும் அப்படிங்கறது சொல்றாரு 
சோ அதுதான் கீன்ஸ் உடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் இன்கம் மல்டிப்ளையர் அடுத்தது இந்த மல்டிப்ளையர் கான்செப்டுக்கு சில அசம்ஷன் பாக்குறோம் அதாவது எக்கானமியில சட் பிளஸ் எக்ஸஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அதாவது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை விட குறைவானதாக இருக்கணும் எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் ஃபுல்லி என்கேஜ்டா இல்லாம சம் எக்ஸஸ் கெப்பாசிட்டியும் லெஸ் தென் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி பிரைசஸ்ல எந்த விதமான மாற்றங்களும் இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா எம்பிசி த்ரூ த ஸ்டடியிங் பீரியட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் மோஸ்ட்லி கீன்ஸ் உடைய கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரன் பீரியடா தான் இருக்கும் சோ அந்த காலகட்டத்துல எம்பிசி உடைய வேல்யூ ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எம்பிசிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டெல்டா சி பை டெல்டா ஒய் சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் இன்கம் இங்க கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா கரண்ட் இன்கம் பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் நோ இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தூண்டப்பட்ட முதலீடுகள் எதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி தூண்டப்பட்ட நுகர்வு அப்படிங்கிறது தூண்டப்பட்ட முதலீட்டின் மூலமாக நடக்கிறது கிடையாது ஸோ இன்டியூஸ்டு கன்சம்ஷன் இஸ் நாட் டியூ டு இன்டியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டினியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்க நடக்கும் அதுவும் எது மாதிரி இருக்கணும் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்டாக இருக்கும் இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நேஷனல் இன்கம் பொறுத்து இருக்காது மெயின்லி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மக்களுடைய நலன்களுக்காக ஃபார் த பீப்புள்ஸ் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் நாட் அண்டர் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் ஸோ அதனால தான் இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் எக்ஸாக்சில் இன்கமும் கொடுத்துருக்குது இன்கம் அப்படியே அதிகரிச்சுட்டு போகலாம் எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஹரிசான்டல் லைனா கொடுத்துருப்போம் ஐ அப்படிங்கிறது பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் தெர் இஸ் நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடுறது எதுவும் கிடையாது ஸோ டேக்ஸேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லி ஆப்சன் ஸோ இது க்ளோஸ்டு எக்கானமியை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஃபாரின் இன்ஃபுளுயன்ஸ் எதுவும் இருக்காது தென் மக்களுக்கு தேவையான நுகர்வு பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுதான் சஃபிசியன்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கன்சியூமர் குட்ஸ் அவைலபிள் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அவர்களுடைய நுகர்வு எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதைய அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ற அளவுக்கு பொருட்கள் அங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி இன்கம்க்கும் அதைய செலவு செய்யறதுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டங்கள் டைம் லேக் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நோ டைம் லேக் பிட்வீன் ரெசிப்ட் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் இட்ஸ் டிஸ்போசபிள் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது கீன்ஸ் உடைய அந்த மல்டிப்ளையர் கான்செப்டுக்கு அசம்ஷனா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது எம்பிசி அண்ட் மல்டிப்ளையர் எம்பிசிங்கிறது முதலே சொல்லியிருக்கோம் டெல்டா சி பை டெல்டா ஒய் அதாவது மல்டிப்ளையருடைய வேல்யூ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எம்பிசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் போர்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் அதாவது வரக்கூடிய வருமானத்தில் நுகர்விற்காக எவ்வளவு செலவு பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் எம்பிசி இட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன் டு த சேஞ்ச் இன் இன்கம் அதாவது வரக்கூடிய வருமானத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றமும் நுகர்வில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தையும் குறிக்கிறது தான் எம்பிசி இந்த எம்பிசியுடைய வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கும் ஆனால் லெஸ் தென் ஒன்னா இருக்கும் இத மல்டிப்ளேயர் இஸ் த ரெசிப்ரோக்ரல் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எம்பிசி அதனால தான் அதை கொடுத்துருப்போம் கே ஈக்குவல் டு கேங்கிறது மல்டிப்ளேயர் ஸோ கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எம்பிசி அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் அதனால தான் இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எம்பிசின்னு சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி மல்டிப்ளேயர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு எம்பிஎஸ் அதாவது ஒன் மைனஸ் எம்பிசி ஈக்குவல் டு எம்பிஎஸ் அல்லது எம்பிசி பிளஸ் எம்பிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால மல்டிப்ளேயர் என்னன்னு சொல்றோம்னா Inversely related to MPS. இப்ப K equal to 1 by 1 minus MPC இன் சொல்றோம் அதேவே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம்பிஎஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு எம்பிஎஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட் வித் எம்பிசி இந்த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் ரன்ல ஸ்டேபிளா இருக்கும் கீன்ஸ் உடைய கான்செப்ட் நம்ம ஷார்ட் ரன்ல தான் படிக்கிறோம் சோ கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஸ்டேபிள் இன் ஷார்ட் ரன் அதே மாதிரி இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளேயர் கே டிரைவ் ஃப்ரம் கீன்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் லா ஆஃப் கன்சம்ஷன் அவருடைய சைக்கலாஜிக்கல் லா ஆஃப் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதுல என்ன சொல்லியிருக்காருனா வரக்கூடிய வருமானம் செலவு அதாவது வரக்கூடிய வருமானம் நுகர்வு செலவிற்காகவும் சேமிப்பிற்காகவும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது சோ இன்கம் 
divided between consumption and savings. That's why we are going to do the same thing. We are going to do the same thing. Mulu itu selalu sejauh perlu betul lagi selalu warman itu ibu da kurai wahai irukum. When income increases, consumption expenditure also increases. With increase in income, but less than proportionately, the increase in income will be divided in some proportion between consumption expenditure and savings. Abin soltra er. MPC abadi selag detail sollla. MPC past you but less than one abin sollla. इनकम इनक्रीस आगे मुद्दे कम कुमेंवल कम से जीरो कमपिड वालू अभी जीरो वन ग्रेटर दें जीरो बट लेस दें वन आगता एमपिसी वालू अभी MPC, APC almost equal approximate approximate value 0.9 then rich rich people people higher poor MPC value higher underdeveloped economy लोवर को एडवांस अलग दे डेवलप्ड एकाडमी ला अभी नमेरिये सोल रहा अदाउद इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी अभी इन चली पाता हूँ ना इन्हें ना इनकम कंसम्प्शन के डेल एयर पर कुड़िये गैप प्लांड इन्वेस्टमेंट मोल माह है फिल पर ना कुड़िये देख के पेरियम उदावर दे इंदै एमपीसी सो इधर मोल मा मुख्यमंत्री Change in income to the change in consumption. अरे ये वाला नहीं रहते करो point eight zero ये वाली नहीं रहते करो इधर ले MPS सब देंगे तो point two zero अब देने रहते करो तो K equal to one by one minus MPC अरे वो तो one by one minus MPC इंगे तो point eight zero point eight zero the that is equal to one by point two zero मेन स 0 to 1, 0 वो मल्टीप्लेय मल्टीप्लेयर मलटिप्लेयर वन आना 
k equal to 1 by 1 minus mpc in chulli irukkuram adu nodaiya formula so k equal to 1 by 1 minus mpc already chulli irukkuram 0 appdi chulittu 1 by 1 minus 0 appo there is equal to 1 by 1 that is 1 inga enna solrana multiplier udaiya value 1 aaga irundhaduna adhavadhu income increase only by an equivalent amount to an increase in investment நீங்க எந்த அளவுக்கு முதலீட்டை செய்யறீங்களோ அதே அளவுக்கு தான் வருமானம் அதிகமாகும் சொல்றாங்க சோ இது நம்மளுக்கு அதாவது செய்யக்கூடிய முதலீட்டை விட பல மடங்கு வருமானம் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற நோக்கம் தான் நம்மளுக்கு ஆனா இங்க எவ்வளவு நூறு ரூபாய் முதலீடு செஞ்சீங்கன்னா நூறு ரூபாய் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா சோ தட் வி டஸ் இன் நேட் தட் ஏன்னா நம்மளுக்கு வருமானம் அதிகமாக பெருக வேண்டும் சோ இங்க கண்டிப்பா அப்ப நம்மளுடைய வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது அது எது வரையிலும் போகும் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி வரையிலும் போகும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இஃப் பி ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது எம்பிசியுடைய வேல்யூ ஒன் ஆக இருந்தால் கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எம்பிசி தட் எம்பிசி இஸ் ஒன் சோ ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் பை ஜீரோ எனி திங் பை ஜீரோ அதை நம்ம இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஸ்மால் இன்க்ரீஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ரொம்ப குறைவான முதலீடு செஞ்சாவே வருமானத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சிச்சுவேஷன் எப்ப ஏற்படும்னா எக்கானமியில ஒரு எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஏற்பட்டா மட்டும்தான் இந்த சிச்சுவேஷன் நடக்கும் சோ அந்த மாதிரியான எக்ஸ் ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் அப்படிங்கிறது எக்கானமியில ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பொருளாதாரம் பெரிய அளவுக்கு மாற்றங்களை கொண்டுள்ளதாக இருக்கும் சோ நம்ம இங்க கே உடைய வேல்யூ ஒன்னாகவும் இருக்காது இன்ஃபினிட்டியுமாக இருக்காது சோ இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளையுடைய மதிப்பு ஒன்னிலிருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு இடைப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றோம் நம்ம இப்போ மல்டிப்ளையர் டூவா இருந்ததுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய இன்கம் அப்படிங்கிறது ட்வைஸ் த சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்டாக இருக்கும் சோ ஆக்சுவல் கேசஸ்ல எம்பிசி லெஸ் தென் ஒன் ஆகவும் மோர் தென் ஜீரோ ஆகவும் இருக்கும் அதான் ஃபார்முலாவா கொடுத்துருக்கிறோம் சோ தட் டெல்டா சி பை டெல்டா ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ லெஸ் தென் ஒன் அதுல எம்பிசி அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஜீரோவா இருக்கிறதுக்கு வா வாய்ப்பே கிடையாது ஒருவேளை எம்பிசி ஜீரோவா இருந்ததுன்னா நம்ம நுகர்வு செலவு அப்படிங்கிறதே இருக்காது வரக்கூடிய வருமானம் முழுவதுமாக சேமிப்புக்கு போயிரும் அதே மாதிரி மல்டிப்ளையர் சேஞ்ச் பிட்வீன் ஒன் டு இன்பினிட்டி நெவர் ஒன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மல்டிப்ளையரோடைய வேல்யூ ஒன் ஆக இருக்காது ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம் த வேல்யூ ஆஃப் மல்டிப்ளையர் டிப்டர்மைன் பை எம்பிசி மல்டிப்ளையரோட வேல்யூ கண்டிப்பா ஒன் ஆக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்படி ஒன் ஆக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் வருமானமும் இருக்கும் சோ அது மெனி டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது சோ மல்டிப்ளேயர் அப்படிங்கிறது லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் எதை பொறுத்து அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு எம்பிசி எம்பிசி அதிகமா இருந்தா மல்டிப்ளேயர் வேல்யூ அதிகமா இருக்கும் எம்பிசி குறைவா இருந்தா மல்டிப்ளேயர் வேல்யூவும் குறைவா இருக்கும் அதே மாதிரி எம்பிசி உடைய வேல்யூ நெவர் ஜீரோ ஆர் ஒன் அதே மாதிரி மல்டிப்ளையருடைய வேல்யூ நெவர் ஒன் ஆர் இன்பினிட்டி சோ கீன்ஸ் அசியூம்ட் எம்பிசி இஸ் லெஸ் தென் யூனிட்டி ஆர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இதுல சில எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய கேள்விகள்ல இதை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எம்பிசி நெவர் ஜீரோ ஆர் ஒன் அதே மாதிரி மல்டிப்ளையர் நெவர் ஒன் ஆர் இன்பினிட்டி தென் எம்பிசி வேல்யூ ரேஞ்சஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ லெஸ் தென் ஒன் இங்க ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் வேரிஸ் பிட்வீன் டூ டு ஃபோர் அதாவது மல்டிப்ளேயரோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் அதாவது ஒன்க்கும் இன்ஃபினிட்டிக்கும் நடையில அதனுடைய ரேஞ்சஸ் இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னோம் ஆனா ஆக்சுவல் கேசஸ்ல இதனுடைய வேல்யூ டூ டு ஃபோர் ஆக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க மல்டிப்ளேயர் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன் லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்குலேட்டிங் த சைஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் மல்டிப்ளேயருடைய சைஸ் எந்த அளவுக்கு அது அதிகமாகுது இன்கம் அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்றது எப்படின்னு பார்ப்போம் கால்குலேட்டிங் த சைஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் அதுல வேல்யூ ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் 
பெரும்பாலும் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுவரையிலும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எம்பிசியுடைய வேல்யூ எதுவரையிலும் கான்ஸ்டன்டா இருக்குதோ அதுவரையிலும் மல்டிப்ளையருடைய வேல்யூவும் கான்ஸ்டன்டாகத்தான் இருக்கும் அதாவது மல்டிப்ளையருடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா அந்த கம்யூனிட்டி அந்த சொசைட்டியுடைய எம்பிசி வேல்யூ எம்பிஎஸ் உடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தாதான் நம்ம மல்டிப்ளையர் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன் குரோரா இருக்குது நேஷனல் இன்கம் த்ரீ குரோரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா மல்டிப்ளையர் கே அப்படிங்கிறது த்ரீ தட் கே வேல்யூ இஸ் த்ரீ இப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி குரோரா இருக்குது நேஷனல் இன்கம் ஹண்ட்ரட் குரோரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா மல்டிப்ளையர் வேல்யூ ஃபைவ் ஆக இருக்குது ஸோ எவ்ரி இன்க்ரீஸ் இன் ருபீஸ் ஒன் அதாவது டெல்டா ஐ வில் இன்க்ரீஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் அது டெல்டா ஒய் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கால்குலேட்டிங் த மல்டிப்ளையர் வேல்யூ அதுல டேக்கிங் த ஃபாலோயிங் வேல்யூஸ் வி கேன் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் மல்டிப்ளையர் மல்டிப்ளையர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கறத சில வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம்னா எம்பிஎஸ் சாரி எம்பிசியுடைய வேல்யூ ஜீரோல இருந்து ஒன் வரையிலும் ரேஞ்ச் ஆகும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருக்கும் லெஸ் தென் ஒன்னாவா இருக்கும் அதே மாதிரி எம்பிசியோடைய வேல்யூ ஜீரோவா இருக்காது ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா முழுவதுமாக சேமிப்புக்கு வரக்கூடிய வருமானம் முழுவதுமாக சேமிப்புக்கு போயிடும் எம்பிசி ஜீரோவா இருந்தா ஆனா யாரும் நுகர்வு செலவு செய்யாம இருக்க போறது கிடையாது சோ அதனால எம்பிசியுடைய வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி எம்பிசியுடைய வேல்யூ ஒன் ஆகவும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சோ இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோல இருந்து ஒன் வரையிலும் ரேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் சோ எம்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் மைனஸ் எம்பிசியா இருக்கும் அதே மாதிரி கே அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எம்பிசியா இருக்கும் இதை உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் மூலமா சொல்லிக்கலாம் அதாவது ஒரு டேபிள் மூலமாவே சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ்ல இருக்கும் அதை நீங்க பார்க்கும் பொழுது என்ன இதுல இப்படி கொடுத்துருக்கா அதுல அப்படி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியது இருக்காது சோ அதனால் அந்த இருக்கக்கூடியது கன்சல் டேட்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது சோ இதை நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சோ இப்ப எம்பிசியுடைய வேல்யூ ஜீரோவா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா எம்பிஎஸ் ஒன் ஆக இருக்கும் ஏன்னா எம்பிசி நம்மளுடைய வருமானத்துல நுகர்வே செய்யல அப்படிங்கும் போது முழுவதுமாக சேமிப்புக்கு போயிடும் அப்ப மல்டிப்ளையர் கே அப்படிங்கிறது ஒன் ஆ இருக்கும் அதனுடைய வேல்யூ இப்ப எம்பிசி டென் ஆ இருந்தது பாயிண்ட் டென் ஆ இருக்குது அப்படின்னா எம்பிஎஸ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோவா இருக்கும் மல்டிப்ளையருடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஆக இருக்கும் எம்பிசி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவா இருக்கும் பொழுது எம்பிஎஸ்ஸும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவா இருக்கும் அப்ப மல்டிப்ளையர் வேல்யூ டூ ஆக இருக்கும் எம்பிசி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவா இருக்கும் பொழுது இது நம்ம முதலே பார்த்திருக்கோம் எம்பிஎஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆக இருக்கும் மல்டிப்ளையரோட வேல்யூ ஃபோர் ஆக இருக்கும் எம்பிசி பாயிண்ட் நைன் ஜீரோவா இருக்கும் பொழுது எம்பிஎஸ் பாயிண்ட் டென் ஆ இருக்கும் மல்டிப்ளையருடைய வேல்யூ டென் ஆ இருக்கும் இஃப் எம்பிசி இஸ் ஒன் MP is nothing that is zero, then multiplier is infinity. So multiplier value 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 மல்டிப்ளையர் வேல்யூ பாத்துட்டீங்கன்னா ஒன்ல இருந்து இன்பினிட்டிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுலயும் பாத்துட்டீங்கன்னா எம்பிசி ஒன் பை டூவாக இருக்கும் பொழுது அதாவது எம்பிசி ஜீரோவா இருக்கும் பொழுது எம்பிஎஸ் ஒன் ஆக இருக்கும் ஒன் மைனஸ் எம்பிசி தட் இஸ் ஒன் அப்ப மல்டிப்ளையருடைய வேல்யூ ஒன் ஆக இருக்கும் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் தட் இஸ் ஒன் எம்பிசி ஒன் பை டூவாக இருக்கும் பொழுது எம்பிஎஸும் ஒன் பை டூவாக இருக்கும் அது 1 பை ஒன் மைனஸ் எம்பிசி ஒன் மைனஸ் எம்பிசிங்கிறது ஆல்ரெடி கிவன் ஒன் பை டூ தட் இஸ் டூ அடுத்தது எம்பிசி டூ பை த்ரீ ஸோ எம்பிஎஸ் ஒன் பை த்ரீ ஹியர் தட் மல்டிப்ளையர் வேல்யூ த்ரீ தென் எம்பிசி த்ரீ பை ஃபோர் எம்பிஎஸ் ஒன் பை ஃபோர் மல்டிப்ளையர் வேல்யூ ஃபோர் எம்பிசி ஃபோர் பை ஃபைவ் எம்பிஎஸ் ஒன் பை ஃபைவ் மல்டிப்ளையர் வேல்யூ ஃபைவ் MPC 9 by 10, MPS 1 by 10, multiplier value 10. So, இங்க MPC 1, multiplier, sorry, MPS is 0, multiplier is infinity. 
ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா எம்பிசியுடைய வேல்யூ எதுலேருந்து எது வரும் ரேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இன் பிட்வீனில் எம்பிஎஸ் எவ்வளோவா இருக்குது அதன் மூலமாக மல்டிப்ளையர் வேல்யூ எவ்வளோவா இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் வரக்கூடிய வருமானத்துல நம்ம நுகர்விற்கும் அதாவது கன்சம்ஷனுக்கும் சேமிப்பிற்கும் செலவு பண்றோம் ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நூறு ரூபாய் வருமானம் வருது அதுல எண்பது ரூபாய் நுகர்வுக்கு செலவு பண்றோம் கன்சம்ஷனுக்கு இருபது ரூபாய் சேமிப்புக்கு செலவு பண்றோம் அப்படின்னா அந்த சேமிப்பு கண்டிப்பாக முதலீடாக இருக்க வேண்டும் முதலீட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு அதை சேமிப்பு பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய முதலீடு இருக்கணும் அப்பதான் எக்கானமியில எகெயின் அந்த எக்கானமி குரோத் ஸ்லோ டவுன் ஆகாமையும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறையாமலும் இன்கம் குறையாமையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அதை ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன் மூலமாக நம்ம இங்க பார்ப்போம் எக்கானமியில அக்ரகேட் டிமாண்டும் அக்ரகேட் சப்ளையும் ஈக்குவலா இருக்கக்கூடியதான் ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன் இன் இன்கம் டிட்டர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திருப்பீங்க அக்ரகேட் சப்ளை அப்படிங்கிறது ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அக்ரகேட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க இந்த சேமிப்பு எஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்டாக அதுக்கு ஈக்குவலாக மாறுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் இப்போ அக்ரகேட் டிமாண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஐ அதுல சி அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறத ஏ பிளஸ் பி ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல ஏ அப்படிங்கிறது அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் அதாவது வருமானத்தை சார்ந்து இல்லாமல் ஏற்படக்கூடிய நுகர்வு அதாவது வருமானம் இல்லாட்டியும் நுகர்வு நடக்கும் வருமானம் அதாவது ஷார்ட் ரன்னை பொறுத்தளவுல ஒருத்தருக்கு வருமானம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் நுகர்வு செய்வாங்க எது வரையிலும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்ட வரையிலும் கடன் வாங்கலாம் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை வித்து செலவு பண்ணலாம் அல்லது மற்றவங்கள டிஃபெண்ட் பண்ணி இருக்கலாம் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் அதுக்கப்புறமேலு அவர்களுடைய நுகர்வு அப்படிங்கிறது சொல்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்கம் ஸோ அது பார்த்துட்டீங்கன்னா பி ஒய் தட் பி அப்படிங்கிறது இங்க எம்பிசி அப்படின்னு சொல்றோம் ஒய்ங்கிறது இன்கம் ஸோ சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி ஒய் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க சி அப்படிங்கிறது ஏ பிளஸ் பி ஒய் அதுல ஏ தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பி எம்பிசி அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒய்ங்கிறது இன்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இங்க அந்த எம்பிசி வேல்யூ அசியூம் டு பி பாயிண்ட் எயிட் அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட் வரக்கூடிய வருமானத்துல எண்பது சதவீதம் நுகர்விற்காக செலவுப்படுகிறது எம்பிசி டெல்டா சி பை டெல்டா ஒய் இஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இப்ப இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல ஒய் ஈக்குவல் டு சிங்கிறது அதாவது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிறோம் சி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஒய் அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எயிட் ஒய் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் அதுல ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஒய் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பாயிண்ட் எயிட் ஒய் இந்த பக்கம் போயிருது ஒய் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஒய் ஸோ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த பாயிண்ட் டூ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறோம் அதாவது மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கிறது டிவிஷனுக்கு வந்துடுது ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பாயிண்ட் டூ தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஸோ அப்ப இங்க நம்மளுக்கு வருமானம் தௌசண்ட் ஆக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுல சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி ஒய் மறுபடி சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி ஒய் அதுல ஏங்கிறது அட்டாம்ஸ் கன்சம்ஷன் அதாவது ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பி பாயிண்ட் எயிட் இங்க வருமானம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ தௌசண்ட் So, 100 plus 800, that is C equal to 900. அப்ப நம்ம கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இங்க பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் எஸ் ஸோ அதுல ஒய் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் சி கன்சம்ஷன் நைன் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் இப்போ எஸ் அப்படிங்கிறது இங்கேயே வச்சுக்கிட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் அந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கிறோம் தௌசண்ட் மைனஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் சோ அப்ப சேவிங் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா நூறு இங்க ஆல்ரெடி பாத்துருக்கிறோம் கன்சம்ஷன் தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு பாத்துட்டோம் இங்க சேமிப்பு நூறு 
சோ அந்த நூறு நம்ம என்ன பண்றோம் முதலீடாக செய்யறோம் இங்கதான் முதல எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சோ இப்போ சேமிப்பு முதலீடாக செய்யப்படுது அதாவது வரக்கூடிய வருமானம் ஆயிரம் அந்த ஆயிரத்துல தொள்ளாயிரம் நுகர்வாக போயிருது நூறு சேமிப்பாக இருக்கிறது அந்த நூறுக்கு இணையாக முதலீடு செய்யப்படுகிறது ஐ அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் இது பாத்துட்டோம் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் எஸ்ல சேமிப்பு நூறாக இருக்கிறது முதலீடும் நூறாக இருக்கிறது சோ சேவிங் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்க செகண்ட் பேஸ்ல ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஐ அதுல சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பிஒய் அது எப்படி எழுதிக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பாயிண்ட் இங்கேயும் எம்பிசி பாயிண்ட் எயிட் ஆக எடுத்துக்கிறோம் அதாவது முதலே உங்களுக்கு நம்ம சொன்ன அசம்ஷன்ல எடுத்துக்கிறோம் எம்பிசி அப்படிங்கிறது த்ரூ அவுட் த பீரியட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சோ இங்க எம்பிசி பாயிண்ட் எயிட் ஒய் பிளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்ப அடுத்தது எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அடிஷ்னலா முதலீடு செய்யறோம் எவ்வளோனா நூத்தி பத்து முதல் நூறு அடுத்தது நூத்தி பத்து சோ அதுல எம்பிசி பாயிண்ட் எயிட் எடுத்துக்கிறோம் ஐ ரேஸ்டு பை டென் அதாவது முதல் நூறாக இருந்தது இப்ப பத்து அதிகரிக்கிறோம் சோ ஐ அதனால ஒன் டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சோ இங்க அதே தான் கொடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் ஐ அதுல ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஒய் பிளஸ் ஒன் டென் சோ அதுல ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் அப்படிங்கிறது டூ டென் அப் எழுதிக்கிறோம் ஆட் பண்ணி பாயிண்ட் எயிட் ஒய் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் ஒய் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஒய் சோ தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் தட் இஸ் பாயிண்ட் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டென் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டென் டிவைடட் பை பாயிண்ட் டூ 